হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স অনলি কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি নিয়ে এলাম আজকে আপনাদের জন্য একটি ভর্তা আইটেম এই ভর্তা খেতে কে না ভালোবাসে আপনাদের অনেকের কাছে ভর্তা যেরকম পছন্দ আমার কাছেও যে কোনো ভর্তা খেতে অনেক ভালো লাগে আর আমি মনে করি মাছ মাংস থেকে ভর্তা দিয়ে ভাত পরিমাণের থেকে একটু বেশিই খাওয়া যায় তো আজকে আমি আপনাদের যে ভর্তাটি দেখাবো সেটি হচ্ছে কালো জিরা ভর্তা আমরা শুধু এই কালো জিরা ভর্তাটি শুধু কালো জিরে দিয়েই করে থাকি আর আমি আজকে এই ভর্তাটি একটু অন্যভাবে দেখাবো সেটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার খোসা দিয়ে কালো জিরা ভর্তা সাধারণত কালো জিরা ভর্তাটা একটু তেতো হয়ে থাকে আর যখন এই মিষ্টি কুমড়ার খোসা দিয়ে আপনারা এই ভর্তাটি তৈরি করবেন আর কালো জিরার যে তেতো ভাবটা আছে সেটা থাকবে না আর খেতেও ভীষণ ভালো লাগবে তাহলে চলুন একবার দেখে নিই এই ভর্তাটি আমি কিভাবে তৈরি করেছি তার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এখানে আমি মিষ্টি কুমড়ার খোসাটা একটু মোটা করে কেটে নিয়েছি এবার আমি একটি ফ্রাই প্যানে আমি একটু রান্নার তেল দিয়ে নিয়েছি এখানে আমি মিষ্টি কুমড়ার খোসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি এপিট ওপিট করে হালকা ভেজে অল্প একটু সময়ের জন্য ঢেকে দিচ্ছি আমি এখানে এই মিষ্টি কুমড়া খোসার উপর দিয়ে দিলাম সামান্য একটু লবণ আমি এখানে মিষ্টি কুমড়ার খোসাটা একটু ভাপে সিদ্ধ করেছি এখানে আমি এই জন্য চুলা রাসটা একটু কমিয়ে দিয়েছি কারণ চুলা রাসটা যদি আমি বাড়িয়ে দিয়ে করি সেক্ষেত্রে মিষ্টি কুমড়ার খোসাটা পুড়ে যাবে খোসাটা অলরেডি নরম হয়ে গিয়েছে এটা আমি একটি পাত্রে ঢেলে নেব এবার আমি এই প্যানটিতে দিয়ে দিলাম দুই চা চামচ সরিষার তেল প্রথমে আমি এখানে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি এখানে আমি একটি রসুন কুচি করে রেখেছিলাম সেই রসুনগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে ভালো করে উল্টে পাল্টে একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা অলরেডি একটু সেদ্ধ সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এটা খুব বেশি ভাজা যাবে না আবার খুব কমও ভাজা যাবে না ঠিক এরকম সেদ্ধ সেদ্ধ হলে আমি পেঁয়াজ রসুনগুলোকে নামিয়ে নেব কারণ আপনারা সবসময় একটু মাথায় রাখবেন যে পেঁয়াজটা যদি এই ভর্তাতে একটু সেদ্ধ সেদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে পেঁয়াজের টেস্টটা অনেক ভালো থাকে আর এখানে কালো জিরা ভর্তাটা খেতে অনেক মজা লাগে আমি এখন এটাকে নামিয়ে নিলাম এবার আমি এই তেলেই দিয়ে দিব কাঁচা মরিচ আর শুকনো মরিচ আপনারা এখানে যে যেরকম ঝাল পছন্দ করেন ঠিক সেভাবেই আপনারা কাঁচা মরিচটা ব্যবহার করবেন আমি এটাকে ভালো করে টেলে নিচ্ছি এখানে আমার তালা হয়ে গিয়েছে আমি এটাকেও নামিয়ে নিচ্ছি এবার আমি ফ্রাই প্যানটা গরম অবস্থায় এখানে আমি দুই টেবিল চামচ কালো জিরা দিয়ে দিলাম আমি এখানে কালো জিরাটা খুব অল্প সময় ভেজে নেব আপনারা যদি কালো জিরাটা বেশি ভেজে ফেলেন তখনই কালো জিরাটা তেতো হয়ে যাবে আর কালো জিরার একটা স্মেল থাকে সেটা বের হওয়ার সাথে সাথে আপনারা চুলো থেকে কালো জিরাটা নামিয়ে ফেলবেন কালো জিরাটি টালা হয়ে গিয়েছে আমি কিন্তু অলরেডি নামিয়ে নিয়েছি এবার চলে যাব ভর্তাটি তৈরি করতে আমি এখানে ভর্তাটি তৈরি করার জন্য পাটাকেই বেছে নিয়েছি আমার ব্যক্তিগত ধারণা ভর্তা মানে পাটাতে করলে সেটা স্বাদ অনেকাংশে বেড়ে যায় যদিও আমরা এখন একটু কষ্ট লাঘবের জন্য আর সময় বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্লেন্ডার ইউজ করি বা ফুড প্রসেসরটা ইউজ করি কিন্তু আমার কাছে মনে হয় একটু মজা করে খেতে হলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে সেজন্য আমি পাটাতে ভর্তা করতে বেশি পছন্দ করি আপনারা চাইলে এটা ব্লেন্ডার বা যে কোনো ফুড প্রসেসরে করতে পারেন আমি আমার ভালো লাগার জন্য আমি পাটায় ভর্তাটা করব এখন আমি পাটায় এটাকে গুঁড়ো করে নেব দেখুন একটু গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে এখন আমি মিষ্টি কুমড়া খোসাটা দিয়ে দিব দুটোকে ভালো করে আমি বেটে নিচ্ছি এবার আমি এখানে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ রসুন রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম সেই সাথে আমার টেস্ট অনুযায়ী আমি লবণ দিয়েছি 
আপনারা আপনাদের স্বাদমতো লবণটা ব্যবহার করবেন এখন আমি সব একসাথে বেটে নিচ্ছি তো হয়ে গেল আমার মিষ্টি কুমড়া খোসা দিয়ে কালো জিরা ভর্তা আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি কালো জিরা ভর্তাটি ঠিক এভাবে করে খেলে আশা করছি নেক্সট ডে আপনারা বারবার ঠিক এভাবেই আপনারা করে খেতে চাইবেন আশা করছি এই ভর্তাটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর ভালো লেগে থাকলে আমাকে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই চলে যাচ্ছি নেক্সট আরও একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ